兄弟们，今天我们又来玩一把抛壳枪 EV 教科模型，懂得都懂啊！一把非常帅气的左轮手枪，我发现这个枪很有意思，它既可以用这种独立的海绵软弹，还可以用这种带壳的海绵软弹。一把枪用两种弹药，没见过吧？整体都是塑料材质，但是还是挺有分量的。枪柄上有凹槽防滑设计，握感也是挺舒适的。我发现它是一把老式的单动左轮手枪，什么意思呢？就是我扣动扳机，虽然这个弹槽在转动，但这个击锤并没有激发，它只有用手按下击锤，然后扣动扳机，才算完成一次发射。如果你想继续发射，只能再次按下击锤，就很繁琐。而双动左轮手枪，它的扳机和击锤是联动的。不用你手去按压，轻松实现连发。那么这种老式左轮就没有办法连发吗？当然不是。看过西部牛仔对决吧？他们用的就是这种老式左轮，一只手扣动扳机，一只手按压击锤，只要你的手速过快，就能实现连发，就是有点费手。开关向后波动，向左甩出弹槽，装上六颗带芯弹壳，试一下抛壳效果。不要用手推回去，这是。大家要知道，翻车是一时的，帅是一辈子事情。Hey boy. 出了一个哑弹，但是他要怎么抛壳呢？呃，原来是这样，给大家演示一下，把壳抛出来叫抛壳，没毛病啊，兄弟们。再来试一下这个海绵软弹。可以看到这个效果，非常的行云流水啊！单手也是可以操作的，就是稍微有点费力。这把枪玩起来感觉还是不错的，就这个抛壳功能有点太鸡肋了，就给大家来一个帅气的甩枪动作，告辞。今天我们要玩的这把抛壳枪，就算你没玩过游戏，你也一定见过科教模型。现在可能还看不出来，我把它组装一下。这个灵魂红飘带一定要给它系上。怎么样，认出来了吧？它就是抗战神枪，毛色薄壳枪，整体是白蓝黑配色，这个和真实的有点不太一样，不过外形基本上是一样的。这个圆润的手柄，下大上小，俗称扫帚柄。本来这里应该还有一条槽的，和它装枪的那个盒子组合起来，可以变成一把微型冲锋枪。填弹的方式也变了，本来应该是从上面填弹，结果变成了下弓弹匣。不过它也只不过是一个科教玩具啊。我们来装上弹壳，试一下它的抛壳效果，只能装入七颗。这把枪它不能连发，需要再次拉栓上膛，同时抛出上一颗弹壳。哎，等一下，感觉好像我抠不抠扳机，不影响它抛壳，这样抛还更顺畅一点。啊！但我估计装上这个海绵弹芯，它就不一样了。本来有那个枪盒子的话，就可以这样插在里面。没事，我们插裤腰带也是一样的。流氓！那么来试一下装了弹芯之后的效果，设计感都不一样了。如果能连发就好了，每次打一枪都要拉一下，有点费手啊。Look, 别发呆，看我造型谁哇塞，嘿不。快过来，把保险柜给打开。非常解压的一把毛色抛壳枪，就是如果能升级一下这个连发功能就更好了。最想考一考大家，它的全名叫做毛色薄壳枪，发明它的人叫毛色，那后面的薄壳又是什么意思呢？兄弟们，今天我们来玩一个双管喷子，先考一考大家，知不知道喷子是什么意思？喷子其实就是在网络上打得特别快，然后说话特别好听的那种人。今天要玩这个右双诺卓是一个抛壳枪，先声明这是一个科教模型啊，懂得都懂。这里还特别写明的是游戏同款，大家在哪个游戏里面见过这把吗？里面配了一张说明，这把喷子还能切换发射模式，明显比之前的高级很多。我们拿出来看一下，哇，非常的有分量。枪身是蓝黑白配色，摸起来非常光滑，虽然整体都是塑料材质，但是手感真的很好。重量三百八十九克，虎年还特意打了一头虎的标志。哦，这好像是一头狼啊。
，按下这个金色的开关，就可以放下枪管。这个双管是可以独立发射的，只要把这个开关拨到左边，就只发射左边。同理，右边就是右边，拨到中间就是双管齐发。配了四个比我手指还大的弹壳，这里还有一个瞄准镜，两包二十个海绵。记住我之前说的，姿势一定要帅。从尾部拉伸上膛，让你听一下。哇，这个打击感！你们知道为什么没有东西打出来吗？因为我没装子弹。先让大家看一下抛壳效果，这次不用把枪倒过来，弹射抛壳，给它装上海绵，这样才是完整的甜蛋。开关先拨到左边，发射左管，再拨到右边，抛壳，重新甜蛋。这是来一个双倍的快乐，这玩起来挺有意思的，但这个抛壳。是不是就有点费人呢、啊？所以最好一次只打一边啊，毕竟只能装两颗子弹。简单一分钟，射击一秒，大概就这个意思吧。不过说实话，帅是挺帅的，颜值绝对没得说，拿到手上一看就是高级玩家。别人拿小左轮，你拿喷子，绝对是最靓的仔，绝对好玩又解压。感兴趣的可以试试看哦。告辞，兄弟们，今天我们来玩一把抛壳枪。科教模型四个大字体现了它满满的求生欲。本产品为抛壳弹射玩具，不可发射，所以大家不用考虑行不行的问题了。<笑>一把手枪，两排十六颗子弹。注意看，这个子弹它是空心的，所以应该叫弹壳比较合适。弹壳收纳盒一个，那么赶紧来试试效果吧。拉栓上膛，嗯，直接是上好膛的。还有空枪挂机功能，没有子弹了之后自动会卡住，还是蛮流畅的。非常抢眼的黑红配色，整体都是塑料材质。枪尾部还有一个保险，但是并不能波动，只是一个装饰品，握感还是挺舒适的，有非常多的防滑和凹槽设计。按下枪柄上的这个黑色按键，就可以弹出弹夹，装上弹壳试一下效果。弹夹还没到底，估计还能装一到两颗，我们就先装这些试一下吧。注意看好了，第一枪是不会抛的，要从第二枪开始。一枪都没有卡，就是捡子弹有点烦，而且子弹还越打越少了。What? 想问大家一个问题，看一些电影里面，他只要用大拇指这样压一下，子弹就飞出来，为什么我按了就没反应呢？说的姿势不对吗？哦，我知道了，它可能不是往下压，而是这样往上翘，对不对？还真是。大家觉得这把枪解压效果怎么样？我发现弹夹拿掉之后就不会空挂了，随便怎么抠都行。原来是靠弹夹上的这个东西把它顶起来了。没有了第一步的拉栓上膛，总感觉少了点什么。解压效果还不错，就是有点费子弹。另外，我想吐槽一下这个弹壳收纳盒，根本就放不进去。哎，等一下，它难道是要打开盖子来放进去？告辞。之前我们玩了两把这样的抛壳枪，大家对这个效果似乎不是很满意。那我们今天玩个更厉害的，炮炮炮，这所谓鸟枪换大炮。那我们今天就升个级，好吧？第一款是一个四轮大炮，移动起来还是非常顺畅的，整体是塑料材质，还印了一个龙的 logo。那么它是如何填弹发射呢？我们将这个空心炮弹从炮管放入，然后往下压，听到啪的一声就是成功上膛。按下炮管尾部的开关。对啊对啊，可能是我操作失误，我再来一遍。我不能用手抓着这个炮管、啊。不对不对，我的手应该拿远一点。看吧，可以放到桌上打，主要是它的角度太高了，我怕它飞掉了。还是飞掉了。呃，再来试一下这个像导弹一样的炮弹。如果同时放入两颗炮弹会怎么样？双弹齐发，迫击炮。这个读迫击炮不读破，大家注意啊！比较懂武器的可以发现，这个东西简化了很多，底板、炮身、架腿。实际的迫击炮要复杂很多，不过它毕竟只是一个玩具。它的上膛方法和四轮大炮有点不一样，直接从炮口这样按压，听到咔的一声就上膛成功了。用架腿。
因为都是玩具，所以能量都非常的小。尤其是这个意大利炮，看起来金灿灿的，但是我估计它都没有抛壳箱，抛的弹壳飞得远。兄弟们，今天我们又来玩两把比手掌还要小的迷你枪——乌兹。这把光看外形，可能很多人都不认识啊，名叫 G 三六步枪。好像不管是吃鸡还是 C F C S 里面都没有出现过这把枪，长这个样子。据说它号称德国最强步枪，实物和这个照片感觉差的有点大呀，尤其是枪口这里，这像步枪的枪口吗？你说它是榴弹炮的口，我也信啊。枪<笑>身上面的瞄准啊、弹夹都是摆设，没有任何作用。整把枪呢，只有两个能动的地方，一个就是它拉栓上膛的地方，它并不像正常步枪一样这里拉栓，直接将整个枪托向后拉栓上膛，这种拉栓方式牛不牛逼 ？Nice。然后就这个扣动扳机的地方，不过我这个正常的手指都放不进去啊，要用小拇指才行。这个姿势会不会有点侮辱人呢、啊？填弹方式呢很简单，夹在枪口塞入。哟，这个弹被直接吸到里面去了，不会直接堵掉吧？我看一下，完了，好像真的堵在里面了，哎，出来了。所以正确步骤应该是先上膛再去填弹，纹丝不动，估计也就能欺负欺负这种纸杯啊！这么软的蛋，我估计超过半米就没有效果了，就很棒。下面这把鼎鼎有名的乌兹，玩过枪战类游戏的没有不认识的，也是一样货不对板，头大一个枪口，可能是为了填弹才做的这么大吧。和游戏中见到的这把枪不能说一模一样，但也不能说毫不相干吧。一样的上膛方式，哎，这还是一把坏的，啊、过分了呀，兄弟，这好歹也是我花十几块买的，可以看到里面的弹簧，卡不住。本来还说终于可以用食指来抠的，结果你上不了膛。这把强行用食指也不是不行啊，就是稍微有点痛。大家说，如果现实中真的有这么小的枪，那么你觉得它适合在什么场合下使用？还记得我们之前玩过的这个迷你 AK 和这个迷你加特林吗？我以为它已经迷你到极限了，毕竟这个尺寸，两只手拿已经很困难了。最重要的是，抠动扳机的这个地方只能够勉强伸进手指了。但是这居然还不是最小的，我发现两把更加超迷你的短剑冲锋枪，也就是维克托，还一把 P 9 0冲锋枪，连盒子都没有 AK 的一半大。一把维克托，还有一排软弹，总长还不到12厘米，我一只手掌都可以把它包住。这把短剑确实有点短啊，我都没有办法两只手去拿了。扳机这个位置，手指都快塞不进去了。说一半都说多了，它没有这把 AK 的一半，但是别看它这么小，它还是可以正常的拉穿上膛，并且可以发射的。你有病！小归小，人家还有枪托呢，就是这个造型啊，怎么看起来有点不太对呀、啊？明显这个图案要比这个模型帅多了嘛。货不对板，差评。这里虽然看起来好像有个弹夹，但是很明显这是一个装饰品啊。这个瞄准这里直接是实心的，整把枪唯一能动的就是枪托这里啊，拉栓上膛。我们的软弹呢，也不是从这里伸进去啊，直接从枪口塞入。丢！说实话，不了解的人真的会以为这是一个特殊形状的打火机啊。我发现他单手抠很舒服哎，这个枪托刚好卡了这个虎口位置，有没有可能是人家精心设计好的 ？Nice。再来看一下这把 P 9 0这把枪看起来好像更帅一点，和图片对比已经有八分相像了。最重要的是，人家的瞄准是有用的。后面这个洞本来是一个握手，但是现在大拇指都伸不进去呀、啊。试了一下，只能这样持握，整个枪身也只有这一部分能动，可以用来上膛。虽然外形不一样，但是结构形式都差不多啊，也是从枪口填入子弹，然后，哎，哦，不好意思，抠错了，是这里，真的感觉抠这里更顺手啊，抠这里抓都不好抓，手感还不错哎。之前这个呢，塞口袋里可能还有点勉强，但是这次这个真的完全做到了便携性，一点都看不出来，一言不合我就掏出两把，就问你怕不怕？迷你火箭炮，还有这个迷迷你火箭炮，就是我们今天要玩的两样东西。尤其是这个迷迷你火箭炮，里面还有一大半是空的。你说它会不会比我这个迷你 P 9 0还要小？哇哦，好精致哦，居然真的没有我的 P 9 0大。不过麻雀虽小，人家五脏俱全。这边有一个背镜，这边还有一个不知道是红外还是照明的装备。最重要的是什么？人家还能正常的发射炮弹。
。哎，这么厉害！炮身上的这些配件也都是可以拆下来的。以前这些迷你枪吧，好歹还能伸进一根手指，现在这个迷你炮真的是一根手指都伸不进去。你看，小拇指都不够，只能是用指尖的一点点肉挤进去抠它。感觉好像不是很需要两只手啊，这只手有没有都无所谓。还配了一个摆放架，不错。我以为它已经天下无敌了，想不到还有更小的，这绝对的老六专用。再来看一下我们的迷你火箭炮，它还可以当迷你迫击炮，一炮两用啊，兄弟们。不过在那些老六面前，我觉得它已经不够迷你了呀。虽然它的尺寸啊比正常火箭筒小很多，但是建了那么多迷你之后，我觉得它还挺正常。<笑>这是它的炮弹，它的炮弹都已经比它的火箭炮还要大了。上膛方式是一样的，直接从前端塞入，还能卡住呢，不会掉下来。这怎么变迫击炮呢？这把手也拆不下来呀！迫击炮不是应该这样立起来的？全部东西都在这里，三颗炮弹，这一个平底锅，这是个什么玩意儿？这有啥用啊？呃，哎，等一下，这个迫击炮好像是另外一种型号，六三五。哦，我们这个是六三六，那你干嘛放在一起呢？三炮，我感觉可以把所有的杯子全部打倒。角落上还有两个漏网之鱼。还剩两个怎么办？看我极限一花啊！哦、一看它大，但是做工真的略显粗糙，满满的塑料感，还有这个浮夸的金融。我这个是合金的，虽然比它小，但是却比它重。如果是玩和收藏，我肯定选它；对战的话，那肯定选它了。毕竟口径就是正义啊。今天我们来玩一个不得了的东西——弓箭软弹枪。它将古代的弓箭和现代的枪械成功的结合在一起，形成了这么一个新玩意儿——两种软弹互换发射。难道是双形态，所以可以用两种不同的子弹？就问你牛不牛批？这个枪还要组装的，这个像弓一样的，应该是装在这里，两边拉上弹簧。这把枪看起来有点像弓箭和左轮的组合，弹夹都是这种蜂巢型的。它真的是把弓箭和枪械结合在了一起，并不只是一个装饰。扣动扳机，弓箭上的弹簧带动激发装置向前，将软弹打出。因为是透明的结构，所以里面的机构都看得很清楚。发现一个很奇怪的地方，它这个弹夹好像是拿不下来的。它该不会从这个缝隙里面直接装填子弹吧？再把它转到枪口位置，上膛，好像就是这样的，真的拿不下来。那只能这样一发一发装填弹药了，上一发转一下，刚好八发装满，手感还可以，就是不能连发。我发现它上面的弓还有一个瞄准功能，发现它的射程真的是很短呢、啊，我可以直接在瞄准这里把它换成吸管，是不是也可以啊？注意看。这才是弓与箭的完美组合。Nice， 刚摔了一下才发现，原来这个弹匣是可以拿出来的。这边的弹簧都不知道飞哪去了，但是啊，居然还能正常使用，就你糊不糊？兄弟们，今天我们来玩一把非常酷炫的炮壳枪。注意看，它是科教模型啊！说它很酷炫，是因为它不仅可以抛壳，它还是一把二合一复合变形枪，既可以当手枪，又可以当冲锋枪。我是第一次见这种炮壳枪，相信大家也是一样。如果有人见过，见过就见过吧。这东西有点多啊，我们来清点一下。一把格洛克手枪，一个冲锋枪组件，枪托一个，消音器，战术手电，红外线瞄准，绿点瞄准，一个备用弹夹，两排抛壳用的弹壳和这个弹芯，就还有护目镜、标靶和一个说明。这个配置可以说是非常的齐全。那我们就先来试一下这把手枪，整体都是塑料材质啊，这个地方也是塑料，只不过是贴了一层锡箔纸。握感也很不错，除了把手前后的这个凹槽，这个地方还特意给大拇指设置了一个凹槽，就很舒服。可拆卸式弹夹，装上弹壳，试一下它的抛壳效果。因为没装弹芯，所以没有任何反应啊。但是此时我们再次拉栓，就会抛出第一颗弹壳。哎，等一下，我发现它不用射击，好像也可以抛壳啊。下面我们用这些组件把这把手枪变成一把冲锋枪，从斜下方放入冲锋枪套，尾部的卡紧装置向前推，按下黑色按钮，放下把手，插入消音器，红外战术手电，绿点瞄准，最后怼上我们的战术枪托，枪托抵在肩膀上，你就说专不专业吧。这时候就没办法从这里拉栓了，直接改到了这里，这样就更有感觉了。抛壳并不受影响，还是可以正常抛壳。弹夹用完了之后，我们就直接换一个满的。用冲锋枪拉栓上膛炮壳，感觉更带劲啊！不知道现实中有没有这种枪啊、哦？我感觉它切换很方便。你看，远战用冲锋，近战的时候直接按一下这个按钮
回弹把手枪拿下来，想法很不错，但是我感觉现实不太可能，因为它的本质毕竟只是一把手枪，手枪用不着枪托，因为它根本就没什么后坐力啊。大家说我说的有没有道理？不过我发现枪托还有另外一个作用，你看，这是可以放备用弹夹的，六六六啊，兄弟们。今天我要玩的这个东西可不得了 ，M 6 7手雷就是那个，不管是玩 CS 还是玩 CF， 你都会用到的。一比一仿真制造，从这个盒子就可以看出，非常的高级，不是那种劣质货，还包了好几层，这是怕炸了吗？这是一个套装，不光有我们的手雷，还有一个固定用的夹子。这个夹子平时时候是拉不开的，需要往两边掰开解锁，然后你就可以挂在腰上。当你需要用到它的时候，只需要解开大扣，拔出手雷，再抽掉保险。抽了保险，怎么没有弹开？哎，这是一个夹子吗？第二层保险，我记得正常手雷是没有这个夹子，对吧？只要抽掉保险，然后用手压住这个片，放开之后，这个手雷就会炸开。你们看，这样才对嘛？哦！你们不会以为它真的要炸开吧？人家只是一个仿真模型而已。而且你看这个效果，都炸裂了。刚去搜了一下，这个保险就是有的，叫做弹簧保险。因为这个保险箱很容易拔出来，这是防止它被意外拔出时候的第二道保险。这个外形上没得说，基本上是一比一还原了。金属材质，手感和分量上都还不错。但我只想吐槽一点，我手一放开，它就秒炸了，还不炸到自己？你以为的 AK 4 7都是这么大的，其实还有这么小的迷你版 AK 4 7只有我一个手掌大小。还有一个同样迷你的加特林，而且它们都不是模型，真的可以发射。那么问题来了，兄弟们，这么小的扳机，我要怎么去扳呢？呃，一个防弹衣，一个防爆盾牌，这个观察口都不配透明遮挡吗？直接子弹打进来怎么办？一排超软软弹，最后就是我们的 AK 4 7了。整体都是塑料材质，做工还是挺精致的。这些纹理部件都有刻画出来，抠机这里刚好够伸进我的食指，碰到手指胖一点的人，可能就真的伸不进去了。它配有弹夹，但这个弹夹并不能拆卸，拉栓上膛的那个装置这里也没有。它的上膛方式是这样，抓住这块整体往后拉，有点像部分手枪的上膛方式。那我的子弹从哪里装填？不会是这里吧？这也塞不进去啊！让我看一下，哎，那就只有这个枪口能装了，是装这里吗？我们来试一下，还真是。当我拿了这把迷你 AK 对着别人，会不会让别人有一种拿着小拳拳捶你胸口的感觉？先来看一下这把加特林，有一说一，这个外形上真的是挺像的，很精细，枪身的各个部件都有做出来。不过我记得加特林的扳机是在这里吧，这样握着，这样发射对吧？而它这个位置根本就按不动。我们来看一下，哎，这里有一个按钮，这里还有一个，这分别是干什么用的呢？哎，这个按钮是控制这个把手旋转用的。不是谁会这样子拿加特林啊？而且只能旋转九十度。那这个应该是射击开关，上膛的话和刚才的 AK 一样。那这个枪口就不能像真正的加特林一样旋转？看似有五个口，但实际上只有中间这个口能填弹。毕竟只是一把模型枪，咱也不能要求太多，帅就完事了，对吧？效果还不错，就是每一发都要重新上膛填弹，有点太繁琐了。小孩会觉得很幼稚，而像我这样的大人觉得刚刚好。当一个摆件也是很不错的。我个人比较喜欢这把加特林，毕竟颜值就是正义嘛